哈喽，大家好，我是杨浩明，我也是降龙之白露为霜中的白露生，我在搜狐视频等你。怎么会在你这里啊？这是你的，一个朋友的。你是不是疯了？好不好看？有些东西是替代不了。哎，下来那么快干嘛？你还哪来的疯婆子？跟你说个东西，我们换地方。大哥，那小点那儿呢？哎啊！你就住在这里吧，真是谢谢你。你要谢啊，别谢我。谢谢你这张跟我朋友长得一模一样的脸吧，我就当还给他了。我带你认识一下房间，你真好看。今天我来给你们当导游，我们不做。我又没有邀请你，我邀请的是陆生。白陆生，过来拍照。二三。怎么了，风伯子？你们感情可真好。谁跟这狗说的感情话？我皮痒了，是不是？是不是？嗯嗯，小影。真好，我从小到大就没有人这样跟我说过话，连兄弟姐妹也是。那你们都是怎么说话的？我们啊，我们能不说话就不说话。不说话不是挺好？像这样，吵得头都疼。有的吵的感情才会到哪里都不会散。听到没？连疯婆都说了，我们啊不会散。走。陆生。安林小姐，谢谢你，但接下来的事就不太方便了。有些人啊，过了河就要拆桥了。装，再装。你这么对我们，我真的很感谢你。你要是实在过意不去呢？就当欠我一个愿望好了，放心，不会是你做不到的事情的。行吧，那我答应你。嗯。只不过，艾琳小姐，你还是尽量跟我们保持距离吧。如果这段时间你在报纸上看到我的消息，千万不要来找我，也不要跟别人说你认识我。实在不好意思，但是我还是想问，温如玉到底去哪儿了？我不是说了吗？这人早走了，死了，死了。
怎么知道？这我怎么知道？那温大友，老温，老温去哪儿了？那我真不知道。行了，让我来问吧。我最会问人了。哎，<笑>你一拳下去他就废了。他要是死了，我还怎么问？哪儿用得了一拳？上次那个人，我就轻轻一碰。断了三根肋骨，怎么样？要不要试试啊？我，我常听说，这老温搬到了那什么福州路十七号。这十七号，我就知道这么多了。你，你饶了我吧。哎、你看，这不就问出来了吗？呀，来，我给你编头发。好吧。别盯，这里被盯上了。干爹他们。满书才这头还口口声声说昨日处决，那头就把人拉到了郊区，随便找了几辆小轿车，不活生生的，五马分尸了。五马分尸，我姐想给老爷收个全尸回来，也被活活的打死了，到最后。一群人，一个全尸都没有收回来。对不起，这话你还是去跟他们说吧。你放心，我肯定会替他们报仇的。老爷说过。死的人已经够多了，他唯一能做的，就替败家留个住。其他的人都能死了，但你不能。老爷这一年多来，一直想找个和你很像的孩子，让满树才相信白家的人都已经死光了。可是温家。剩下的人除了老爷和我爹，谁都没有见过你。他只能亲自去找。以后叫我干爹，好不好？老爷打算用这个孩子换取满树才的信任，但他也知道，这事终究有损阴德。就一个人带了孩子去见满树才，大帅，的确是。满叔叔对你家这么好，你反过来害满叔叔，就不应该了。
。小孩子做错事，是要受罚的。干爹，干爹，这是要去哪儿？干爹，干爹，干爹。看你这么有诚意，以后就跟着我吧。孩子被打死那天，老爷把自己关在房间一天都没有出来，我猜他是觉得对不起那孩子，看到他就会想起你。后来呢？老爷带着心腹住进满家，想伺机报仇。他没想到满树才这个天杀的，从一开始就做好了打算，想斩草除根，就随便找了个理由。所有的人都少爷，我来替你报仇。哎，你别看。哎，好无聊啊！他们怎么聊这么久？大公子。
快走，走啊，滚！干嘛？滚！这又不过年。太奇怪了，闲事少管，找人要紧。留两个人在这守着，要是小姨他们来取，跟住他，然后立刻向我汇报。明白。去那边找找。这儿没有。这儿也没有。找仔细了啊。好。这边没有。这儿也没有。没有。大公子，已经找遍了，还是没找着。可能这儿没了。这么点炸药，连风筝都炸不飞。你告诉我，人炸没了？明天开始，全程搜捕。是。我跟丫丫，滚开！我现在不想看见你。我问过你，文良没有死，不能把责任都推到老子身上。可他差一点就死了，都是因为你。白如生，王八蛋，不是开不了枪吗？你不是进不了枪声吗？我好心好意陪你来上班，狗子，你把老枪子弄丢了。有疯子，你才是疯子。干什么呢？白树裁人呢？别动！白树裁人呢？白树裁，快来人！是是。不行，我得去帮他。哎，不行，过来。他给你个手势，就是告诉你别过去。白树裁人呢？啊！满树才呢？你要找满树才呀？才人在哪儿？你过来，你过来，我就告诉你。你过来点儿。说你怎么沉不住气呀、啊？来，不过倒也省了我们找你的时间。三、二、一。大一些，要是我来打，肯定不会打偏的。在那边，给我搜！那边，快走，走，进来。
餐馆那边好像有人守着，咱们先别取照片了。好，龙香，从现在开始，你我各走各的路。你赶紧带着丫丫回宣城，你们两个就当从来都没认识过我。你，白龙生，你够了啊！我们娘都是因为你们家那些烂事才死的，要不是因为我，我，对，温良的死就是因为我们家那些烂事，所以跟你一点关系都没有。你赶紧带着丫滚，我们怨玉豪，赶紧滚！他妈个白眼狼！白龙生，王八蛋！你，他妈的！你，你，你，队长，给我拽！小爷，你们别打了，哪家的人追过来了？小爷，快上车，快上车！小爷，别打了，快上车！别跑，别跑，快！别跑了。儿子办事不力，还请父亲早饭。大公子，做错了事就该反省，让他跪着。啊站没了，军火一直进不来，这可怎么办啊？徐参谋，军火送回来了。太好了，报告，徐参谋，有什么事快说。您快回去一趟吧，大帅他快不行了。什么？来人，来人，给我配马，我要到咸县去督察，我要去督察。来人！来人！来人！大帅，大帅，子云，我在。龙象呢？赵龙象，你放心。赵龙象，赵龙象好。赵龙象，大帅怎么会突然严重？大帅抽了这么多年大烟。刚才又跑出去折腾了一番，恐怕撑不了几天了。去发电报，让他们把小爷带回来。快去！我留下，是我的事。至于你，应该跟他们回去。秦副官，宣城来电报说，大帅病危。找到小爷，速归。小爷，秦副官，你有没有办法帮我查到满狗才平日里的行动路线？龙象，你有没有听到电报里说什么？听到了呀，不就是老不死，快死了吗？他早就该死了。哎，陆生，这么说来，老子以后跟你一样，也是没爹的人了。你脑子里到底在想些什么？回去，赶紧回去。不行，我答应你了，要帮你杀了满口菜的。你爹重要还是杀满树才重要？你重要。小野，你就跟我回去吧。
独生不子，我也不走。哥哥为难，我们先回去看。老子说过了，我不走。我跟你回宣城大陆生，老子恨你一辈子！看一下，走了啊！别说话，坐哑巴。上，看你先走了。下午看一下。田副官，咱们分批走。哪来的？呃，天津的。啊，天津，走。票。徐州的，来宣城干什么？老家人生病，来探病。走。票。哎，这么容易啊？为什么不查我跟丫丫？他们要抓的是龙象，当然不怎么看的人。那老子也恨你一辈子，哼！赶紧走。嗯、现在情况怎么样了？小姨，你赶紧回家去。徐子云，你不是一向都挺厉害的，怎么让刘大傻子踩到头上？从现在开始啊，你闭嘴。老子说了算。好，看看我们的少帅有什么好办法。段处长，现在什么打法？王大可，我说，什么打法？哎呀！他娘的，刘大傻子把兵分成两波，白天打一波，这晚上打一波。我们也分成两波在应战，但是我们人少啊，就等死吧。你这样的打法，当然得死。我听说刘大傻子现在在断我们的粮草。是，我们快坐吃山空了把外面打仗的人分为三波，第一波，让他们继续打，守为主，尽量节省弹药。刘大傻子不是弹药多吗？给老子耗他！第二波，三个五个人一队，让他们进城抢粮食。刘大傻子把人都派出去了
，现在城里没有什么人。要是有本事的，就给老子抢个粮仓下来。第三波十人一队，突袭刘大傻子。弄不弄死再说，反正让他给老子没叫好水。听明白了吗？明白。我还有个办法，能解一时之急，让刘学文以为我们有援兵，多好大点胆呀！怎么突然多了这么多兵？好像是龙象搬来的救兵。一帮废物！把姓孙的送来的军火全部都用上。我还就不信了，我耗不死他们。现在局势稳定了，你能回家了吧？没打完呢。小爷，你是想让我把你绑回去吗？这是我不去了。老婆死的，还没死呢。龙象，你就不能好好说话？没私了，熊崽子没回来，我不能死。我，我还有话要跟你。要说话，过去真有什么事儿怎么办？赶紧跟我回去，闪开。
许结了的谎，谁又知道一样留不下？